ഫിഷ് ഫാമിംഗ് പാർട്ട് പതിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് കമൻറ്റുകളുടെ മറുപടിയാണ് വെള്ളം എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് മാറ്റുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റും കാഷ്ടവും ഒരുപാട് ആവുമ്പോഴാണ് വെള്ളം മാറ്റേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കറക്റ്റായിട്ടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മാസത്തിലൊന്നൊക്കെ വെള്ളം ഒരടിയോളം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരടിയോളം വെള്ളം തിരിച്ച് കുളത്തിലേക്ക് അടിച്ച് നല്ല വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാതിരിക്കുക വെള്ളം മാറ്റേണ്ട സമയം കുളത്തിൽ വേസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ മാറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഇല്ല നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കുളത്തിൽ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഡെൻസിറ്റി കുറച്ചാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പതിയാണ് വേസ്റ്റ് കൊടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ കുളത്തിൻ്റെ സൈസും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വലിയ കുളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേസ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളും മഴവെള്ളം വീണാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുമോ മീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മഴവെള്ളം കൂടുതലായി കുളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത് പുതുമഴ പെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കുറച്ച് നാൾ മഴ പെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പല ഘടകങ്ങളും ആ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടാകും അത്തരം വെള്ളം കൂടുതലായി കുളത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വിഷയമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം കുളത്തിൽ നിന്നും അടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് കുളത്തിലേക്ക് വിടുക എന്നതാണ് എൻ്റെ വാള കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റ എടുക്കുന്നില്ല പി എച്ച് ആറിനും ഏഴിനും ഇടയ്ക്കുണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മീനുകളിങ്ങനെ തീറ്റ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മീൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ച് ഇടുന്ന ആ ഒരു ദൂരം ഇതേ അവസ്ഥ ആദ്യമായിട്ട് വള വളർത്തിയപ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് തീറ്റ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് തീറ്റ ഒന്ന് കുതിർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ട് തീറ്റ ശരിക്കും ഒന്ന് കുതിർത്തി ഇതിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ താഴ്ന്നു പോകാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തിന്നോളും പിന്നെ വേറൊരു കേസ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം മീനിന് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടെന്ന് പുതിയൊരു ടാങ്കിലേക്കൊക്കെ ഇടുന്ന ആ ഒരു പേടിയിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ചില ആദ്യ വട്ടമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുളത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇതിന് സ്ഥിരം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് ചെറിയൊരു നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മീനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മീനെ ഒരിക്കലും തീറ്റ എടുക്കില്ല പിന്നെ ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ വെള്ളം മാറുന്ന ആ ഒരു ഇത് അതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മീനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുന്നതും മറ്റും പിന്നെ വലിയ കുളങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഡെൻസിറ്റിയിൽ മീനിട്ട ആ മീനുകൾക്ക് തീറ്റ എടുക്കാൻ ഒരു ഉത്സാഹക്കുറവ് ഉണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും പിന്നെ വേറെ ബ്രീഡുകളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ചും തീറ്റ എടുക്കാൻ ഉത്സാഹം കൂടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റ എടുക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം തീറ്റ കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുതിർത്തി പീച്ചി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് താന്നു പോകാൻ പാകത്തിനുള്ള രീതിയിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തീറ്റ എടുത്തോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റ എടുക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം തീറ്റ കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുതിർത്തി പീച്ചി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് താന്നു പോകാൻ പാകത്തിനുള്ള രീതിയിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തീറ്റ എടുത്തോളും മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ പടുതാക്കുളം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നാല് മന്തായില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ നൂറ്റി ഇരുപത് ജി എസ് എം ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആണോ നൂറ്റി ഇരുപത് ജി എസ് എം ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം തിലാപ്പികളെ ഇട്ടു
കട്ടിയുള്ള പടുത ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനബിൾ ചെയ്യുക മതി മതി മതി